Unser lieber himmlischer Vater. Thank you for the solemn and sacred truths of the scriptures. Danke für die feierlichen, heiligen Wahrheiten deines Wortes. Thank you, Lord, for the promise that we are sanctified by thy truth. Danke für deine Verheißung, dass wir durch den Glauben ge geheiligt werden. As we continue this study on the sanctuary in 1844, wenn wir unser Studium über dein Heiligtum nun auch wieder aufnehmen und über 1844 erbitten wir erneut die Gegenwart eines Heiligen Geistes. Refresh us with your presence. Erfrische uns durch deine Gegenwart. Grant us your strength. Gib uns deine Stärke. And impart to us your spiritual life. Und verleih uns dein geistliches Leben. May you please today grant us a better understanding of the, the essential parts of the gospel we must understand. Gib uns heute ein tieferes Verständnis der wesentlichen Aspekte deines Evangeliums, die wir begreifen müssen. And the, and the significance of 1844. Und lass uns die Bedeutung von 1844 erfassen. May your words become our words. Mögen deine Worte unsere Worte werden. Your thoughts are thoughts. Deine Gedanken unsere Gedanken. May your purposes become our purposes. Deine Absichten unsere Absichten. And may the life of Christ become our own life. Und das Leben Jesu unser eigenes Leben. Bless us in our study now. Segne uns jetzt bei unserem Studium. And speak to our hearts and minds. Und sprich zu unserem Geist und in unser Herz. In Jesus' name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. This, uh, this lecture will uh, be about an hour long now. Wir werden erneut eine Stunde miteinander studieren. I uh, want to begin by sharing something um, briefly from the Bible. Ich möchte mit einer Überlegung, die in der Schrift zu finden ist, beginnen. And uh, this is found in 1 Corinthians chapter 15. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 15 aufschlagen. And this was a, a point that uh, Brother Johann had uh, shared uh, during the break. Das ist da ein Aspekt, den ich mit Bruder Johann besprochen habe während der Pause. And we've discussed about the power of the gospel as revealed in the cross. Wir sprachen über die Macht des Evangeliums, wie sie am Kreuz dargestellt wird. That it was at this point here that the, all the affections uh, of the holy angels, the affections were rooted up for Satan, for Lucifer. Dass es am Kreuz gewesen ist, wo jegliche Sympathie die Engel noch gehabt haben, mögen für Lucifer völlig ausgewurzelt worden ist. But, uh, want to clarify one other point. Aber ich möchte einen anderen Punkt noch klarstellen. And that's the fact that the power uh, of the cross und es bezieht sich darauf, dass die Kraft des Kreuzes was truly also manifested in the power of the resurrection. Auch in der Auferstehung dargestellt wurde. Because although uh, Satan lost the battle for loyalty at the cross, denn obgleich Satan die Schlacht um die Loyalität am Kreuz verlor. He lost his power and dominion uh, over the world, really at the resurrection when Christ came up. Hat er doch seine Macht und seine Herrschaft über die Welt erst an bei der Auferstehung verloren, als Christus auferweckt worden ist. And Satan understood this. Und Satan hat das begriffen. Which is why he inspired uh, the Pharisees and the Romans to try to guard the tomb, to keep his body in the tomb. Deshalb inspirierte er die römischen Soldaten, das Grab zu bewachen. Because once he came out of that tomb, denn als er aus diesem Grab herausgekommen war, now is it? Damit war es geschehen. There is now the Lord Jesus who has been exalted at the right hand of God. Da ist nun der Herr Jesus, der zu rechten Gottes erhöht worden ist. The Bible says this is, this is also an essential part of the gospel. Und die Bibel macht klar, dass auch dies ein wesentlicher Aspekt des Evangeliums ist. 1 Corinthians chapter 15. 1. Korinther also Kapitel 15. Verses 1 through 4. Verse 1 bis 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. By which also ye are saved, 
if you keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Denn ich habe euch zu allererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Now look at verse 17. Vers 17. And if Christ be not raised, your faith is vain. You are yet in your sins. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. And so seid ihr noch in euren Sünden. And they also which are fallen asleep in Christ are perished. Dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. If in this life only we have hope in Christ, we are all of all men most miserable. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. But now is Christ risen from the dead, and He's become the first fruits of them that slept. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. But every man in his own order, Christ the first fruits, and afterward they that are Christ at his coming. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als erst den Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. And then come at the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power, for he must reign till he hath put all enemies under his feet, and the last enemy that shall be destroyed is death. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. So the fact that Christ was resurrected from the dead, die Tatsache, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, is proof, ist ein Beweis dafür, that one day death shall be abolished, dass der Tod eines Tages beseitigt werden wird, and that death which he conquered as an enemy, und dass der Tod den er eroberte als einen Feind, that one day death itself shall die, dass er selbst eines Tages sterben wird. Do you know that? Wusstet ihr das? How many of you knew that death itself will die? Wie viele von euch wussten, dass der Tod selbst sterben wird? Revelation chapter 20 tells us this. Offenbarung Kapitel 20 sagt uns das. That the final event of the eradication of sin, dass das letzte Ereignis in der Ausmerzung der Sünde, is that when God destroys sin, He will also destroy death at the same time. Die die Zerstörung des Todes selbst sein wird. Das he, wird Gott dann tun, wenn er die Sünde zerstören wird. He has to. Er muss es. Because death came as a result of sin. Denn der Tod kam als ein Resultat der Sünde. So if there was no sin, there would have been no death. Wäre keine right? Sünde gewesen, wäre auch kein Tod gewesen. So when God destroys sin, he must also destroy death. So muss Gott, wenn er die Sünde zerstört, auch den Tod zerstören. And the last enemy that should be destroyed is death itself. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod selbst. Revelation chapter 20. Offenbarung 20. And the Bible says right here, and let's look at verse 13 and 14. Und lasst uns die Versen 13 und 14 betrachten. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. That word hell is a grave. And they were judged every man according to their works. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken. And death and hell were cast into the lake of fire. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. This is the second death. Das ist der zweite Tod. From which there's no resurrection. Von diesem Tod gibt es keine Auferstehung. So death itself will be burned in the lake of fire. Der Tod selbst wird im Feuersee verbrannt. Isn't that amazing? Das nicht erstaunlich? You know, we oftentimes think that death is the end. Oft denken wir, dass der Tod das Ende ist. No, the lake of fire is the end. Nein. Der Feuersee ist das Ende. Even for death itself, für den Tod selbst. You know, there's a song uh, in the Adventist hymnal. Es gibt im Adventistischen Liederbuch ein Lied. And I, I can't remember the the, 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 the the name of the song itself. Ich erinnere mich an den Titel jetzt des Liedes. But it has a phrase in there. Aber das ist ein, ein Satz für ihn. Where it says, when the Advent pioneers would sing, that death itself shall die. Und die Advent Pioniere sangen, der Tod selbst wird sterben. Hallelujah. Hallelujah. We look forward Amen. to that day. Wir freuen uns auf jeden Tag. Amen.
Let's continue looking at the sequence of study now. Fahren wir fort in unserer Sequenz. Defining the gospel. Unsere Studiensequenz. Wir haben das Zeitelement. Wir haben das Evangelium definiert. Wir haben das Zeitelement studiert. The gospel progression. Wir haben die Entfaltung des Evangeliums betrachtet. And now we continue looking at the significance of 1844. Wir schauen uns jetzt noch weiter an, wie bedeutsam 1844 ist. I want to look at an essential point. Ich möchte einen wesentlichen Aspekt mit euch jetzt anpacken. Now, what does the word essential mean? Anpacken. Was bedeutet wesentlich? Noah Webster's 1828 dictionary defines the word essential in the English as this. Webster's Wörterbuch von 1828 definiert das Wort wesentlich wie folgt. It is something important in the highest degree. Im höchsten Sinne wichtig. All right. So what is essential? Was ist wesentlich? For us to understand here. We're going to look at a quotation that teaches us. Für unser Verständnis. Nun, wir schauen uns eine Aussage an, die zeigt, that the intercession of Christ in the heavenly sanctuary dass der Mittlerdienst Jesu im himmlischen Heiligtum is just as essential as the cross. genauso wesentlich ist wie das Kreuz. Because we're talking about the progression of the gospel and the significance of 1844. Wir sprechen über die Entfaltung des Evangeliums und über die Bedeutung von 1844. The sanctuary teaches us this essential truth. Das Heiligtum lehrt uns die wesentliche Wahrheit. When we look at the earthly sanctuary, und zwar betrachten wir zunächst dafür das irdische Heiligtum. We recognize that we have the outer courtyard. Da stellen wir fest, da war der äußere Vorhof. And then we have the sanctuary itself. Dann war da das Heiligtum für selbst. With the most holy and the most holy place. Mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten. In the most holy place we have the Ark of the Covenant. Im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade. With the Ten Commandments of God. Mit den Zehn Geboten. But there was a Shekinah glory. Die Shekinah Herrlichkeit war darüber. Here in the holy place we have the altar of incense. The Heiligen altar. Befand sich direkt vor der Bundeslade. Um, der Leuchter, der, äh, entschuldigt, der, der Räucheraltar. On the sides of the north, we have the table of showbread. Rechts, zum Norden hin, befand sich der Schaubrottisch. With twelve loaves of bread. Mit zwölf Broten auf zwei Häuf, Haufen. And then down here we have the golden candlestick. Und auf der gegenüberliegenden Seite der siebenarmige Leuchter. In the courtyard we have the labor. Im Vorhof befand sich vor dem Zelt um, das Waschbecken. And then we have the brazen altar. Und das erste was man sah, wenn man hineinkam, from which the sacrifice would be offered up and burned. In das Vorhof in den Vorhof, da war der Brandopferaltar und dort wurden die Opfer da gebracht. Psalm 77. Psalm 77. Verse 13 says something significant. Psalm 77. Vers ich glaube, 14 im Deutschen sagt etwas Bedeutsames. Psalm 77, verse 13. Psalm 77, 14 im Deutschen. The Bible says, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? And I'm not sure if it says sanctuary in here, but it says in the margin. The way of holiness. In the margin? Yeah. You're going to want to emphasize the margin then. Also hier in der Schlachtübersetzung habt ihr die zweite Übersetzungsmöglichkeit in der Randnotiz, das heißt in der Fußnote, so übersetzen wir es jetzt auch, beides ist möglich. O oh Gott, dein Weg ist im Heiligtum. All right. So the way of God, the way of salvation is through the sanctuary. Der Weg Gottes, der Weg der Erlösung führt dich durch das Heiligtum. The sanctuary reveals the plan of salvation. Das Heiligtum offenbart den Erlösungsplan. It reveals the fact that there was only one way in, one door. Es offenbart die Tatsache, dass es nur eine Eingangstüre gab. Representing that there was only one way to God. Es gab also nur einen Weg zu Gott. The linen curtain, which was white, und der Vorhang, der alles umgab, which der um, weiß, aus weißen Leinen bestand, which surrounded the sanctuary, und der das gesamte Heiligtum umgab, represented purity and righteousness. Stand für Reinheit und Gerechtigkeit. Everything inside was pure. Alles innerhalb des Zeltes war rein. And it separated those from outside the camp, representing that we are separated from God by our sins. Und alles, was außerhalb dieses Bereiches war, war davon getrennt und damit wurde deutlich gemacht, dass wir als Menschen, als Sünder, nicht direkten Zugang zu Gott haben können. Our Lord Jesus once said in John chapter 10 that I am the door. Der Herr Jesus sagte einmal in Johannes Kapitel 10, dass 
er die Türe sein. If any man enter by me, he shall be saved. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. He also said, I am the way, the truth, the life. Auch sagte ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. No man cometh unto the Father but by me. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So Jesus is the door. Jesus ist die Tür. He is the Lamb that was sacrificed. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde. He is the priest that makes intercession. Er ist der Priester, der vermittelt. He is the light of the world. Er ist das Licht der Welt. He is the bread of life. Er ist das Brot des Lebens. He is the mercy seat on the on the throne of God. Er ist auf der Gnadenthron, auf dem um, unter dem Throne Gottes. That's what the Bible says that He's the propitiation for our sins. Now, what propitiation in the Book of Romans is in the Greek mercy seat. Er ist das löse Geld für unsere Sünden, das Sündemittel, und dieses Wort kann auch um, übersetzt werden als Sündedeckel. And His character is the outshining of God's glory, the Shekinah glory. Um, wo Paulus es verwendet in Römer 3, 25 und sein Charakter ist der Widerstrahl der Herrlichkeit Gottes und das wird im Hebräischen als Shekina bezeichnet. So the sanctuary reveals the plan of salvation das Heiligtum offenbart den Erlösungsplan and how God will deal with the problem of sin. und wie Gott mit dem Problem der Sünde umgehen wird. Sin requires a sacrifice. Sünde macht ein Opfer nötig. It requires a life. Ein, macht ein Yes. The waves of sin is death. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Yes. Ist es so? So someone must die for sin. Also muss jemand aufgrund der Sünde sterben. The sinner would bring a sacrifice, a lamb. Der Sünder kommt mit einem Opfertier, mit einem Lamm. Representing that his life was being replaced with the life of the lamb. Und das stellt da, dass sein Leben ersetzt wird nun durch das Leben des Lammes. Now what or who did the lamb represent? Was oder wen? Repräsentierte das Lamm. Jesus Christ. Jesus Christ. John chapter 1 verse 29 says, Behold, 29. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Sieh das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. But it didn't end there. Aber da endet es nicht. Once a sinner confessed his sins upon the head of the Lamb, nachdem der Sünder um, seine Sünde um, auf dem Haupt des Lammes um, bekannt hatte, the blood was spilt, wurde das Blut des Tieres vergossen, representing the life, und das stand für das Leben. And the sacrifice was completely offered here on the altar. Das Opfer wurde vollständig auf dem Brandopferaltar dargebracht. So this was a complete sacrifice. Es war ein vollständiges Opfer. The blood was then taken into the sanctuary. Das Blut wurde dann in das Heiligtum hineingebracht. And the same, and it was it was actually uh, sprinkled on the four horns of the golden altar and sprinkled upon the veil. Und es wurde sowohl auf uh, die vier Hörner des Räucheraltars um, gesprengt, als auch vor den äh, inneren Vorhang, an den inneren Vorhang. Representing several things. Und das stand für verschiedene Dinge. Number one, erstens, that our sins, when we confess them, are transferred to the sanctuary. Dass unsere Sünden, wenn wir sie bekennen, in das Heiligtum übertragen werden. Also represents that Christ's intercession is mingled with his blood to make a propitiation for our sins. Außerdem erkennen wir hier, dass die Vermittlung Jesu nur um, in Verbindung mit seinem Blut um, stattfinden kann, das zur Sühne unserer Sünde uh, geflossen ist. So this is showing something very important. Ich möchte euch etwas sehr Wichtiges hier zeigen. That the intercession of a priest is essential to be able to minister the spilled blood. Die Vermittlung okay. eines Priesters ist also notwendig, um das vergossene Blut nun einzusetzen. Without a priest, okay. ohne einen Priester, The blood would never enter the sanctuary. Kann das Blut niemals in das Heiligtum gelangen. And it would never be applied to the sinner. Und es kann niemals am Sünder angewandt werden. This is why the resurrection and the ascension of Christ are essential parts of the gospel. Deshalb sind die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu ein wesentlicher Teil des Evangeliums. Jesus had to resurrect and present his sacrifice, his blood to the Father in our behalf. Jesus musste auch verstehen und musste sein Blut als, also sein, als Zeichen seines Opfers vor dem Vater ähm, vorbringen. And this is one of the most uh, plain truths revealed in the New Testament. Und das ist eine der klarsten Wahrheiten, die das Neue Testament uns nahelegt. That Jesus is our high priest. Dass Jesus our mediator. unser hoher Priester ist und unser Mittler ist. Without a priest, Without a mediator, ohne einen Priester, ohne einen Mittler, we're still in, with it, which we are still, we still have our sin. Haben wir immer noch unsere Sünde. Let's go ahead and look at that, a few scriptures in the book of Hebrews. Lasst uns einige Schriftstellen im Hebräerbrief anschauen. 
The book of Hebrews tells us the beautiful truth that Jesus is our high priest. Der Hebräerbrief lehrt uns und welche wunderbare Wahrheit, dass Jesus unser hoher Priester ist. Let's notice that this is many places in the scriptures. An vielen Stellen der Schrift wird uns das gesagt. Let's notice Hebrews chapter 2. Hebräer Kapitel 2. Let's notice what the Bible says here in verse 16 through 18. In den Versen 16 bis 18 sagt uns dort die Schrift. The Bible says, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer, hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Oh, did you read that? Yes. All right, let's look at also chapter 4. Kapitel 4. Verse 14 through 16. Die Verse 14 bis 16. Seeing then that we have a great high priest that has passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Look at chapter 5. Kapitel 5. Verse 1 through 6. Das 1 bis 6. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself also is compassed with infirmity. And by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself to offer for sins. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God as was Aaron. And so also Christ glorified not himself to be made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee, as he saith also in another place, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Look at chapter 7. Let's look at verse 22 and down. Verse 22 and following. By so much was Jesus made a surety in the better testament, and they truly were many priests because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continued with ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Verse 22 and following. Aus Kapitel 7. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Let's keep reading. For such an high priest became us who was holy, harmless, undefiled, and separate from sinners, and made higher than the heavens, who needed not daily as those high priests to offer up sacrifice first for his own sins, and then for the people's. For this he did once when he offered up himself. For the law maketh men high priests which have infirmity, but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who was consecrated, forevermore. Wir lesen weiter. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not 
der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal abgetan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Look at chapter 8, verse 1. And two. And two. Now the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who has sat on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Vers 6 But now hath he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of a better covenant which was established upon better promises. Vers 6 Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittel eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Let's look at chapter 9, verse 11 and 12. Kapitel 9, Verse 11 und 12. But Christ being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester, der zu künftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. And then verse 23 and 24. Verse 23 and 24. It was therefore necessary that the pattern of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. One thing is abundantly clear from Eines ist eindeutig from all the scripture we just read. in all dem, was wir gelesen haben. That is, it is, it is an essential truth, was eine wesentliche Wahrheit ist. That Jesus is our high priest. Und zwar, dass Jesus unser hoher Priester ist. In the heavenly sanctuary. Im himmlischen Heiligtum. It says in the holy places. Es das heißt hier an den heiligen Städten, and that he is there ministering his blood in our behalf in the presence of God. Und dass er dort steht und sein Blut in der Gegenwart Gottes vorbringt. The author of the, the author of the book of Hebrews und der Autor des Hebräerbriefes is trying to make this point abundantly clear to us. Versucht diesen Punkt uns yeah. richtig um, fest zu nah, also in uns fest zu nagen. Yes or no? Ja oder nein? Yes. Chapter after chapter after chapter after chapter. The whole book is basically revealing to us the high priesthood of Christ in the sanctuary. Um Kapitel, um Kapitel geht es hier um, und so versucht uns dieser Brief zu zeigen, dass wir einen hohen Priester im Himmel haben, in einem Heiligtum dort. And thus, based upon this revealed truth, und auf der Grundlage dieser uns offenbarten Wahrheit, Ellen White had the authority to write these words. Hat Ellen White die Autorität, diese folgenden Worte zu schreiben. Let's notice. Those who had accepted the light concerning the mediation of Christ and the perpetuity of the law of God found that these were the truths presented in Revelation chapter 14. Jene, die das Licht empfangen hatten in Bezug auf den Mitterdienst Christi und in Bezug auf die bleibende, um, bleibende Gültigkeit des Gesetzes Gottes fanden, dass dies die Wahrheiten waren, die in Offenbarung 14 dargelegt werden. 
The messages of this chapter constitute a threefold warning which is to prepare the inhabitants of the earth for the Lord's second coming. Die Botschaften dieses Kapitels bilden eine dreifache Warnung, die dazu da sein soll, die Einwohner der Erde für die Wiederkunft Christi vorzubereiten. The hour of his judgment is come points to the closing work of Christ's ministration for the salvation of men. Die Ansage, die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, verweist auf das Abschlusswerk Christi in seinem Dienst für das Heil der Menschen. Notice, beachten wir. It heralds a truth which must be proclaimed until the Savior's intercession shall cease and he shall return to the earth to take his people to himself. Eine Wahrheit wird hier verkündet, die proklamiert werden muss bis der Mittelerdienst des Heilands zu Ende geführt wurde und er zurückkehrt auf diese Erde, um sein Volk zu sich zu nehmen. The work of judgment which began in 1844 must continue until the cases of all are decided, both of the living and the dead. Das Werk des Gerichtes, das 1844 einsetzte, muss weitergeführt werden, bis alle Fälle entschieden worden sind, sowohl die Fälle der Lebenden wie der Toten. Hence it will extend to the close of human probation. Daher wird dieses richterliche Wirken bis zum Ende der Gnadenzeit getan werden. I want you to notice something here. Ich möchte, dass ihr Folgendes ähm, bemerkt. Patriarchs and Prophets, pages 355 and 356, says this. Important truths concerning the atonement were taught the people by this yearly service. Patriarchen und Propheten sagt uns auf den Seiten 355 und 356, wichtige Wahrheiten in Bezug auf die Versöhnung wurden dem Volk gelehrt durch diesen jährlichen Dienst. In the sin offerings presented during the year, in den um, Sündopfern, die während des Jahres dargebracht wurden, a substitute had been accepted in the sinner's stead, war eine Stellvertretung anstatt des Sünders akzeptiert worden. But the blood of the victim had not made full atonement for the sinner. Aber das Blut des Opfers hatte keine vollständige Sühne für die Sünde gebracht. It had only provided a means. Es war nur ein Mittel dadurch. Es war dadurch nur ein Mittel gegeben worden. It had only provided a means by which the sin was transferred to the sanctuary. Es war dadurch nur ein Mittel ähm, geschenkt worden, wodurch die Sünde auf das Heiligtum übertragen werden konnte. That's what we just got done talking about, right? Und darüber haben wir yes. vorhin gesprochen. Was? The blood of the victim was spilled here in the courtyard. Das Blut des Opfertieres wurde im Vorhof vergossen, which was representing Christ's work on earth. Und das stand für Christi Werk auf Erden, his cross, für das Kreuz. Yet he had to resurrect and ascend to heaven to the holy places made not with, not with hands. Er musste aber jetzt auferstehen und in den Himmel fahren, um in die heiligen Plätze Eingang finden zu können, die nicht mit Menschen und Händen gemacht wurden. And when the high priest came inside the holy place and sprinkled the blood on the veil, und als der hohe Priester in das Heilige eintrat und das Blut immer ähm, an den Vorhang sprengte, this was simply transferring the sin to the sanctuary. Bedeutete das nichts anderes als die Sünden auf das Heiligtum zu übertragen. All right, are you all with me? Yes. Okay. So the sin was now here in the sanctuary, Wo befand sich die Sünde im Heiligtum, being ministered to the case of the people by the intercession of the priest. Und durch die Vermittlung des Priesters wurde um, die Sünde nun angewandt dafür das Volk das vor Gott im Glauben trat. That was represented by the priest putting the blood upon the horns of the altar. Das wurde dargestellt durch diesen Akt des Priesters als er mit dem Blut um, die Hörner des Räucheraltars bestrich. So when we confess our sins, wenn wir also unsere Sünden bekennen, something is actually happening to them. Geschieht etwas mit diesen Sünden. You know, I don't think we fully realize uh, a truth that this sanctuary reveals. Ich glaube wirklich, dass wir diese Wahrheit nicht vollständig erfassen, die das Heiligtum uns Sin, die Sünde. Sin is actually 
a substantive thing is it as is we and subject. I don't think we really understand that. Glaube, dass wir das nicht wirklich verstehen. We just kind of like, you know, uh, we, 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 we make everything ethereal. We make everything just kind of, you know, it's not really real. Wir you know? sprechen fast so über die Dinge, als wäre alles ätherisch und, und nicht wirklich real. You know that, right? We, we, we are bound in uh, three dimensions as humans. Wir sind als Menschen in drei Dimensionen gebunden. We are bound by our five senses. Wir sind yes? begrenzt durch unsere fünf Sinne. We're, we're, we're visual creatures. Wir sind äh, Wesen, yeah. die, die über das, das Sehorgan funktionieren. We're, we're creatures bound by our senses. Und yes? unsere Sinne, sie binden uns in gewisser Hinsicht. Yes or no? Yes. 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 Sie yes. uns, begrenzen we're, uns. We're used, uh, we have a phrase in English, we say seeing is believing. Im Englischen gibt es eine Aussage, die, die folgendes besagt, Sehen bedeutet zu glauben. And this is emphasized by false education in the scientific realm. Und im wissenschaftlichen Bereich wird yeah. dies noch unterstützt ähm, durch falsche Erziehung. If I can see you, wenn ich dich sehe, I can feel you, wenn ich dich spüre, okay, well you're real. dann bist du real. But if I can't see it, wenn ich es nicht sehen kann, I can't touch it, wenn ich es nicht berühren I can't kann, smell it, wenn ich es nicht I can't taste kann, it, wenn ich es nicht schmecken I can't hear it, kann, wenn ich es nicht hören kann, be real. dann kann es nicht real sein. Right? So, to even Christians tend to be this way. Sogar Christen neigen dazu, so zu sein. So when we think of heaven, denken wir an den Himmel. We don't really think of it as a real place. Wir denken nicht an den Himmel als einen, einen echten Ort. That there are actually trees there. Dass da Bäume sind. So you see these trees outside? Look outside. Look outside, outside. Look outside the window. You see those trees? We don't really think that there's actually trees like that we can touch in heaven. Wir glauben eigentlich nicht, dass es wirklich Bäume gibt im Himmel, die wir berühren können. But there are. Aber es sind Bäume im Himmel. That's where the Garden of Eden was. It ja, is now. Is heute dort. That's the tree of life. Das ist der Baum there's, there's actually fruit that you can take with your hands and pluck it and eat it. Das sind Früchte, die du mit deinen Händen abpflücken kannst und essen kannst. Yeah. The prophet saw these things. <coughs> Propheten haben diese Dinge beschrieben. Even Ellen White saw this. Ellen White hat diese Dinge gesehen. She said, can I eat the fruit? Und sie hat ihm damals die Frage gestellt, ja, kann ich diese Frucht essen? Nein, sie hat gesagt, nein, noch nicht, sagte der Engel. There's actual fruit there. Da ist echte Frucht. Ellen White even told us what kind of fruit. Und Ellen White hat uns so gesagt, welche Frucht sie dort sind. She says, there's, there's dates, Daten, and grapes, und, und, and uh, manna, und manna, and almonds, und Mandeln und um, Trauben. Actually, how many of you have ever eaten almond? Wer von euch hat schon eine Mandel gegessen? Anybody? There's almonds on the tree of life. Und dann am Lebensbaum. Yeah. You're going to take them and put Mandeln, them in your mouth and chew them and eat them. In your mouth and chew them and eat them. But because we can't see it, aber weil wir es nicht sehen können, we don't think it's real. Glauben wir nicht, dass es real ist. But it's real. Aber es ist real. We don't see angels. Wir sehen Engel nicht. But they're real. Aber sie sind real. These are actual beings. Tatsächliche Wesen. We just simply can't see them because they're in a different dimension, but they're real. Einfach nicht sehen, weil wir in einer anderen Dimension leben, aber sie sind real. Jesus is real. Jesus ist real. The Bible says that though you can't see him, yet you love him. Die Bibel sagt, obgleich du nicht sehen kannst, liebst du ihn. Jesus had to show the two disciples, look, look, touch me, feel me. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, komm, berührt mich. I'm not a spirit. Ich bin kein Gespenst. And he went and ate in front of them. Und er hat vor ihnen gegessen. To prove he's real. Um ihnen zu zeigen, dass er real ist. When he went to heaven, als er in den Himmel gegangen ist, the angels said the same Jesus that you can see. Sagten die Engel denselben Jesus, den du sehen kannst. Will come in like manner. Wie er aufsteigt, wird so wiederkommen. We can't see the sanctuary in heaven. Wir können das Heiligtum im Himmel nicht sehen. But there's one there. Aber es ist eines dort. The Apostle John saw it. Der Apostel Johannes sah in Revelation Zeit chapter 4. Der Offenbarung Kapitel 4. He saw the seven lamps of fire. Er sah dort of God. Die, die sieben feurigen Lampen vor dem Thron Gottes. In Revelation chapter 8, he saw the golden altar of incense. Der Offenbarung Kapitel 8 sah den goldenen Räucheraltar. Revelation 11, 19, he sees the temple of God in heaven in the Ark of the Covenant. There. In Offenbarung 11, 19 sieht er den Tempel Gottes im Himmel und er sieht die Bundeslade offen dort stehen. So what about sin? Und in Bezug auf die Sünde, Sin, Sünde, in God's realm, is a something tangible that actually hurts and destroys us, brothers and sisters. Ist in Gottes Reich und Denken etwas Reales, das wirklich verletzt und zerstört. What, I want to actually ask you something. Ich möchte dich etwas fragen. What is one of the ways that sin has manifested itself 
physically. Auf welche Art und Weise hat Sünde sich physisch dargestellt? You, me you medical missionaries should know this one. Als ärztliche Missionare, Gesundheitsarbeiter, what came, das wissen. What came into the world as a physical result of sin? Was kam in diese Welt als physisches Resultat von Sünde? Sickness. Sickness. Krankheit. Okay. That you have told us a very good. To er hat uns ein gutes Beispiel gegeben, dass wir begreifen können, dass Sünde etwas reales, greifbares, nämlich in Offenbarung 20 Vers 13 der Tod. Ist bei uns auch nur philosophisch. Why sin is okay. something really real? Because in Revelation 20:13, death to us also is something not really real, but it is something real. And, and he, you have told us the text. Yes. That also <coughs> must go in the fire. Yes. Death, death must be burned yes. in a living fire. That's right. And that's the reason why I. That's the reason why I. And that's the reason why easily, if you have told <coughs> sin is something real. Yes. I have about that. You have to say for it. Because, because it's sin yeah. etwas Reales ist, und das verständlich auch dadurch, dass die Bibel deutlich macht, dass ja der Tod auch yeah. etwas Reales ist. Because the lake of fire is real. Denn der Feuer ist auch real. It's not spiritual, that's real fire. Das ist nicht ein geistliches Brennen, das ist ein echtes Feuer. All those who come up in the second resurrection will be bodily resurrected. Alle, die in der zweiten yes. Verstehung aufkommen, werden körperlich <coughs> auferweckt werden. They're not going to have a spiritual body. They're going to have a physical degenerate body in the second resurrection. Sie werden ein, ein, einen Leib haben, einen einen, einen echten Leib haben. They will, phys they will physically burn in a lake of fire. Und sie the whole world becomes a molten lava. brennen in einem Feuersee, wenn die ganze Erde und das neue Jerusalem, herum, neue Jerusalem herum zu einem Feuersee verwandelt werden. So when you really think about that, sin is something tangible. Wenn wir also darüber nachdenken, ist Sünde etwas Fassbares. You see this flower? Siehst du diese Blume hier? What is, what is it doing right here? Was macht diese Blume? Was macht sie? Huh? What are these doing? It's dying. Sit down. It's coming. Huh? It's coming. It's going to open. These are the other ones. Some of these other ones are dying though. Right? Or oh, yeah. some are opening, some are dying. Yeah. I just killed it. Now what's it going to do? It's <laughs> crazy. <laughs> All right. Sin has a actual physical result. You can actually see it manifest in something physically dying. Du siehst hier, dass diese Blume welt und man sieht dadurch klar, dass die Sünde eine, ein Resultat hat, das physisch sichtbar wird, so dass hier das Blümlein am Sterben ist. When you look at diseases, Wenn du dir Krankheiten anschaust, cancers, Krebs und andere Dinge, this is a manifestation of sin. This is die Offenbarung. This is what, this is what it's called. I see everybody's hand being raised. Say, 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 say quickly, please, so we can move uh, on. In the hospital, you see a mask of death. Im Krankenhaus sehen wir mm -hmm. Leute mit dem. Yeah. You Mas can smell it. You can smell it. You can see it. And when it leaves, you, it's just Aha, really wenn, wenn yeah, real. Wenn sie gestorben sind, yes. dann riecht man das auch. You want to say something? Yes, sure. Um, Deutsch. Auch in natürlichen Gesetzen, wie zum Beispiel die Atomkraft. Natural law like um, atom, atom, atom energy. You can also, you don't see it really, but the consequences. Man sieht die Folgen see davon nicht the wirklich. Of Aber die yes. So, it's another word. Yeah. Yeah. Absolutely. So there, so there are certain things like atomic energy or X-rays or other things that you cannot see, but exist. Strahlung, von der wir wissen, dass sie da ist. Wir können sie nicht sehen, aber sie wird. You know, I, I, was interesting. I learned a scientific fact several years ago. Vor einigen Jahren habe ich einen wissenschaftlichen Fakt lernen können. And I never knew this. Ich wusste das nicht zuvor. Um, that. When it comes to light, Wenn man das Licht betrachtet, there is a spectrum of light. Es gibt ein Spektrum des okay. Lichts. You know what a spectrum of light is, right? Yeah. Okay. And in the spectrum of light, there is there's all these different things. There's gamma rays and X rays and. Und wir haben die verschiedensten Strahlen, gamma Strahlen und weitere okay. Strahlen. There's, you understand what I'm saying? Yes. Uh, gamma rays and X rays and. Yes. Uh, there's all sorts of different types of light. Es gibt verschiedenes, verschiedene Art von Licht und von Strahlung. And I, I, in this, I was, this was not a Christian publication. This was simply a scientific, like in a scientific journal. Und das war eine wissenschaftliche okay. Publikation, die das hier erklärte. And it said that out of all the known light forms uh, and waveforms of light that we know. Und da wurde zum Ausdruck gebracht, dass 
von allen Lichtformen und Wellen Formen, die wir kennen. The human eye can only see a very narrow scope of it. Der das menschliche Auge nur in der Lage ist, einen ganz winzigen Bereich von all dem zu erfassen. We can't see any of these other rays. Wir können all diese anderen Strahlen gar nicht, gar we, nicht sehen. We only see a very small prism of light that our human eye can actually receive. Wir können ein ganz feines Lichtprisma sehen, dass unser Auge aufnehmen kann. All these other rays and realms of light exist Aber all diese anderen the Strahlen, Strahlungen und äh, Lichtbereiche ähm, existieren. Aber es gibt verschiedene Wellenlängen. Es gibt verschiedene Wellenlängen. Du verstehst das? Ja. Just like the ear can only hear certain levels of, of decibels, animals can hear higher than us, others can hear lower than us, we can only hear a certain amount. Genauso wie unser Ohr nur in der Lage ist, bis zu einem gewissen Grad an Dezibel wahrzunehmen. Bei Tieren ist das zum Teil ganz anders wie bei uns. And it, when I learned that, Und als ich das feststellte, the Bible started making more sense to me. da habe ich die Bibel besser verstanden. That's why David said in Psalm 139, Warum David sagt im Psalm 139, He said that even the darkness will be light to you. I cannot hide myself in darkness. Sogar die Finsternis wird Licht für dich sein. He said the darkness and the light is the same to you. Finsternis und Licht sind dasselbe für dich. Because God sees all the realms of light. There's nothing hidden from him. Gott sieht alle die, yeah. die möglichen Lichtbereiche und nichts ist ihm verborgen. And it made sense why the Bible says that God is light and in him is no darkness at all. He sees he sees all, he hears all. We are very narrow. Und es macht absolut yeah. Sinn, wenn dann die Bibel sagt, Gott ist Licht. Und nur Licht, denn er sieht alles und er hört alles. Das ist und, er weiß, und ja, und wir sind absolut begrenzt. So, we cannot see angels of light that dwell in a different wavelength, as it were. Moon, we just can't see them, but they're here. We, just, we can only see a very narrow realm. Does that make sense? Wir vermögen Lichtengel nicht zu sehen, obwohl sie jetzt auch hier sind und gegenwärtig sind. And und in einer anderen Lichtebene, Lichtdimension leben, weil wir eben nur so begrenzt sind. And every once in a while, aber ab und an, in human history, in der Geschichte der Menschheit, the angels that dwell in light, ist das so gewesen, will simply step into this narrow band of light, dass die Engel dem Licht des Lebens eingetreten sind in, oh! in dieses Lichtprisma. And we see them. Und wir haben sie gesehen. And they say, Peter, get up, open the door. Und dann, Peter, steh auf. And then they, they step out. Where did he go? Und danach war er weg. He's still there. Er immer noch da. He just stepped out of the way you can see. Er ist nur hinausgetreten aus unserem Lichtprisma. You understand this, friends? Steh mir das mal. Yeah. So this is amazing to me. This is so sin. Das ist also ganz erstaunlich für mich. Is also something that in in uh, in the in the spiritual realm, sin is something still physical. Ist im geistlichen in der geistlichen Realität immer noch etwas physisches. It's something has to happen to it. Etwas muss mit der Sünde passieren. And when you understand that, it makes sense why the plan of salvation was so complicated. When you understand that sin is something that physically needs to be destroyed, it makes sense why the plan of salvation was so complicated, and so long and drawn out. Ah, wenn wir verstehen, dass die Sünde etwas ist, was physisch ist, was zerstört werden muss, dann erkennen wir auch, dass ein hoher Einsatz erbracht werden musste, um schließlich die Sünde zu beseitigen. See, we think that, oh God, forgive my sin. Wir denken, Gott, vergib mir die Sünde. Okay. Und die Sünde ist dann weg. It's not how it works. Nein, so wirkt es, funktioniert es nicht. It's now become something physical that has to be destroyed. Es ist etwas nun mehr Präsentes, real Präsentes, was vernichtet werden muss. Now God has this sin, he has to do something with it. Er hat die Sünde oh. und muss etwas damit tun. What do I do with it? Was tue ich damit? I have to put it on somebody. Ich muss es auf jemanden tun. And he put all the sin on Christ. Und er hat die ganzen Sünden auf Christus gelegt. And a cross out, he became sin for us. Und er wurde zu Sünde, Sünde gemacht. But now, jetzt ab. What happens? Was geschieht? All the sin was now transferred. All diese Sünde wird jetzt übertragen to the sanctuary. In das Heiligtum hinein. So where are our sins now? Wo sind unsere Sünden jetzt eigentlich? They are they are physically in the sanctuary. Sie sind real präsent im Heiligtum. They're stored up in books. Sie sind in Büchern dort um, verzeichnet. Now, I don't know if they look like this. Ich weiß nicht, ob die Bücher genauso aussehen wie dieses Buch. But the Bible calls them books. Und die Bücher nennt sie Bücher. They actually are they're physically there. The books are being opened. Sie sind before. real als Bücher dort. Yes. Sie werden geöffnet. There's a record of sin. Da ist ein 
ein Sündenregister. And so God has to do something. Gott muss also etwas tun. Because sin is not going to be with him forever. Denn die Sünde wird nicht auf ewig bei ihm bleiben. He has to cleanse the sanctuary. Er muss das Heiligtum reinigen. He has to get it out of here. Er muss es da rausbringen. And the ancient service taught us how to do it. Und dieses alte System damals zeigt uns, wie er das gemacht hat. The high priest would go once a year into the most holy place. Einmal im Jahr ist der hohe Priester in das Allerheiligste eingegangen. And there he would make final atonement. Dort hat er eine abschließende Versöhnung durchgeführt. But even then, what would happen? Und was ist dann passiert? The sin didn't disappear. Die Sünde war immer noch nicht verschwunden. It was transferred out of the sanctuary. Sie wurde jetzt wieder hier, also Sie wurde hinausgeführt. Und dann wurde sie auf den Sündenbock geladen. Are you with me, friends? It physically has to attach to somebody. Es muss, yes? die Sünde muss physisch jemanden anheften. <coughs> And where does the scapegoat end up? Und wo endet dann der, der, der Sündenbock? Outside, in the lake of fire. Im oh. Feuersee. The lake of fire Im is, Feuersee. What, is what finally destroys, burns up, eradicates Sin, Satan, death, it's done. Dort ist yes. Sünde, Satan und Tod <coughs> ausgemerzt. Are you understanding this, friends? Amen. So therefore, daher, notice this. Beachten wir. This truth is just as essential as the cross itself. Ist diese Wahrheit genauso wesentlich wie das Kreuz selbst? The intercession of Christ in man's behalf. Der Mitleidienst Christi für den Menschen. In the sanctuary above. Im Heiligtum droht. Is as essential to the plan of salvation as was his death upon the cross. <lacht> Genauso wesentlich für den Erlösungsplan wie sein Tod am Kreuz gewesen ist. Did you hear that? Did das gehört? Why is his intercession as priest just as essential as his death on the cross? Warum ist sein Mitterdienst als hohe Priester genauso wesentlich als sein Opfer am Kreuz gewesen ist? Because the cross, weil das Kreuz, made atonement for sin by his death. Die Sünde sünde durch seinen Tod. But as we read in the book of Hebrews, aber wie wir im Hebräerbrief lasen, that blood must be ministered in our behalf by a priest. Blut, Blut muss nun für uns durch einen Priester And once all of our sins have been transferred to the sanctuary, and when all our sins have been transferred to the sanctuary, and we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer practice sin, and where we have come to the point where we no longer durch seinen Tod, he began that work, begann er dieses Werk, which after his resurrection, das er nach seiner Auferstehung, he ascended to complete in heaven. Um, Im Himmel, wohin er auffuhr, zu vollenden, um, <coughs> zu vollendung bringen würde. We must by faith enter within the veil. Wir müssen im Glauben hinter den Vorhang treten. Whether the forerunner is for us entered, wo der Vorläufer uns vorausgegangen ist, there the light from the cross of Calvary is reflected. Dort spiegelt sich das Licht vom Kreuz wieder. There we may gain a clearer insight into the mysteries of redemption. Dort mögen wir einen klaren Einblick in die Geheimnisse der Erlösung finden. The salvation of man is accomplished at an infinite expense. There, die Erlösung des Menschen wird zustande gebracht um, durch einen ungeheuren Preis für den Himmel. The sacrifice made is equal to the broadest demands of the broken law of God. Das Opfer, das dargebracht wird, ist gleich den größten Forderungen des zerbrochenen göttlichen Gesetzes. Jesus has opened the way to the Father's throne. Jesus hat den Weg zum Thron des Vaters eröffnet. And through his mediation, und durch seine Vermittlung, the sincere desire of all who come to him in faith. May be presented before God. Can the aufrichtige the wish of all who believe to Him come before God be brought to Him? What a beautiful truth, Amen. Which is a wonderful truth. And so, friends, the everlasting gospel. Also, Freunde, die das ewige Evangelium. That Christ preached and taught. That Christus predigte und lehrte. He wants to put enmity, hatred in our hearts against sin. Which bedeutet, dass er Feindschaft in unsere Herzen einpflanzen will gegen die Sünde. Why? Warum? Why do we need a hatred against sin? Warum brauchen wir göttlichen Hass gegenüber der Sünde? Because if we hate it, 
we would do. We won't want to do it anymore. Wenn wir es hassen, wollen wir es und werden wir es nicht mehr tun. How many, you, how many of you love uh, going to the doctor and getting shots? Oh, Wie viele fantastic. von euch erhalten gerne Spritzen beim Arzt? Does anybody enjoy getting their blood taken? Und wer hat es gerne bei dem Blut abgenommen? How many enjoy that? Wie viele machen das gerne? Some of you are like, ah, oh. just thinking about it, right? Einige, die kribbeln es schon, wenn sie nur daran denken. Right? How many of you would just go and say, hey, you know, I think I'm just going to go and just get my blood taken today. I don't have anything else to do. Wer von euch ist schon mal auf den Gedanken gekommen, ich gehe heute und werde Blut spenden? Yeah, and just go down. Hey, would you please take blood out of this? Can you take it right here too? Now, how about my feet? Can you just poke some needles all in me? And Bitte könntest du mir Blut abnehmen hier am Arm, am Bein und am Fuß. You don't like doing something. You don't want to do something that doesn't feel good. That 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 that, that you don't like, right? Das gefällt uns nicht, etwas zu machen, was einem nicht behagt. You know the reason why we continue to sin? Wisst ihr, warum wir weiter sündigen? Because there's still a part of us that likes it. Weil es etwas in uns gibt, was es noch gerne. Yeah. Otherwise, we wouldn't do it. Ansonsten würden wir es nicht tun. And we have to come to a place in our lives where we hate it so much; it's an unclean thing. Ah, wir müssen an einem Punkt kommen in unserem Leben, wo wir Sünde so hassen, dass es für uns unrein ist. We cast it away from us as a filthy rag. Dass wir es von uns verweisen als etwas, was schmutzig ist. The Lord needs to put this enmity in our lives. Denn schmutzig ist klein. Gott muss diese Feindschaft in unser Leben einpflanzen. Before we close, before we nun zum Abschluss kommen. I want to share with you in the book of Revelation. Offenbarung. Chapter 10. Kapitel 10. This is the work that Christ is trying to accomplish. Christus versucht dieses Werk zu tun. In us. In uns. Before he comes. Before he wiederkommt. The Bible says in Revelation chapter 10 verse 7. Die Bibel sagt in Offenbarung 10 Vers 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als heiles Botschaft verkündigt hat. Now, friends, Freunde, this is a study for a different time. Nun, das jetzt ist ein Studium für einen anderen Zeitpunkt. But we have been under the sounding of the seventh trumpet since 1844. Aber wir befinden uns unter dem Blasen der siebten Posaune seit dem 22. Oktober 1844. And you can find that in Revelation chapter 11 that the seventh trumpet sounds. Und das ist deutlich dargestellt, auch in Offenbarung 11. In Vers 14, in Vers 14 gezeigt. And then in Vers 19, the most holy place is open to view. Dass die, der siebte Engel zu blasen beginnt und in Vers 19 sieht man, wie zu dem Zeitpunkt das Allerheiligste sich offen darstellt. So since October 22nd, 1844. Also seit dem 22. Oktober, today is the 22nd October, right? Heute ist der 22. Oktober, heute vor 171 Jahren. Amen. 1844. Perfect sermon. Amen. Amen. Wow. Yes. <laughs> We have been under the sounding of the seventh trumpet. Unter den Blasen der siebten Posaune. And God is trying to accomplish one thing. Befinden wir uns heute seitdem, genau that, heute seit 171 Jahren. That the mystery of God will be finished. Und es ist Gottes Absicht seitdem, dass das Geheimnis Gottes vollendet wird. What is the mystery of God? Was ist das Geheimnis Gottes? Colossians. Colossa. Notice the Bible says in the book of Colossians. Colossa. Chapter 2. Colossians chapter 1. Colossa Kapitel 1. And verse 27. Vers 27. This is the work that Christ desires to finish. Colossa 1, 27. Dies ist das Werk, was Christus vollenden möchte. The Bible says, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the whole glory. Ihnen wollte Gott bekannt machen. Was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. This is the work that must be accomplished in the heavenly sanctuary prior to Christ's coming. Dies ist das Werk, das im himmlischen Heiligtum vollendet werden muss, bevor Jesus wiederkommt. And this great controversy, und dieser große Kampf, which continues to play out on earth, der immer noch sich there, is a, there is a clash of principles developing right now as I speak two classes. Offenbart gerade jetzt auch, wo wir sprechen, dass Christ zwei must, unterschiedliche Klassen an menschlichen Charakteren sich entwickeln. Christ must be formed within. Christus aber soll in Christ, Gestalt gewinnen. Christ and his righteousness. Christus und seine Gerechtigkeit. Christ centered gospel. So haben wir ein Evangelium, das auf Christus basiert. Bringing power into our lives. Ihn zum Zentrum hat und Macht in unser Leben bringt. May God help us, friends. May God us help us. Since 1844. Seit 1844. The continuation of the 2300 days. Is this so? The continuation of the 2300 day prophecy. 
dass ähm, nachdem die 2300 zu Ende gekommen sind, we have studied it all the way to the 70 weeks. Und wir ja diese Weissagen studiert haben und wir haben sie studiert in ihrem ersten Abschnitt der 70 Jahre. But Daniel 8, 14 says that after 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8, Vers 14 uns aber klar gezeigt hat, dass nach Ablauf der Gesamtzeitspanne, also nach 2300 Jahren, das Heiligtum gereinigt werden sollte. So now, October 22, 1844. Was heißt, dass am 22. Oktober 1844 Christus in das Allerheiligste einging? To do one thing, um eines zu tun, that is to blot out sin, Sünden auszutilgen, and to bring the final atonement, und die abschließende Versöhnung zu ermöglichen between God and man, zwischen Gott und dem Menschen. So the significance of 1844, die Bedeutung von 1844, ist, dass wir in der Zeit jetzt des leben, where Christ desires to blot out our sins, wo Christus die Absicht hat, unsere Sünden auszutilgen, and bring us back into atonement with God. Und uns damit vollständig eins erneut gemacht zu haben mit Gott. Und wenn der Charakter Christi sich völlig in seinem Volk widerspiegelt, dann wird er kommen and claim the message on. und sie beanspruchen als Sohn. Is that your desire, Ist das dein Wunsch, mein Freund? To be a part of that number? Ein Teil dieser Zahl zu sein, to have that experience? die oh, diese Erfahrung haben, let us pray. dann lass uns dafür beten. Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, we thank you so much for our uh, two morning lectures. Wir danken dir so sehr für die zwei Präsentationen an diesem Morgen. As we've studied the progression of the gospel, du hast uns Einblick geschenkt in die Entfaltung deines kostbaren Evangeliums. And the of 1844. Du hast uns die Bedeutsamkeit von 1844 erneuert. Du hast uns darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die 144.000 aufkommen. How there must be a people alive to vindicate the character of God. Wie es ein Volk geben muss, das lebt am Schluss und den Charakter Gottes rechtfertigt. By having within them the character of Christ perfectly re reproduced. Indem der Charakter Jesus sich in ihnen widerspiegelt und völlig in ihnen wiederhergestellt wurde. Stand before a holy God without a mediator. Die ohne einen Mittler vor dem heiligen Gott bestehen werden. This work is even now taking place. Und dieses Werk der Zurüstung findet jetzt sogar statt. Christ, our Savior, our High Priest. Christus. Unser Heiland, unser Hohepriester, is even now in the most holy place of the heavenly sanctuary. Ist jetzt gerade in allerheiligsten im Heiligtum in, engaging in the work of blotting out sin. Und tut ein Werk der Austilgung der Sünde. And Lord, we desire to have the experience of Christ in us, the hope of glory. Und Herr, wir wünschen diese Erfahrung, dass Christus in uns sei die Hoffnung der Herrn. That our sins may be blotted out. Dass unsere Sünden ausgetilgt sein können. And placed upon the head of the scapegoat. Und auf das Haupt des um, Sündenbocks gelegt. And that our sins would be eternally burned in the lake of fire. Damit unsere Sünden im Feuersee auf ewig verbrannt werden. And that, Lord, we might not be burned with it, but we might be able to live eternally with heaven, in heaven with Christ. Und wir nicht damit verbrennen müssen, sondern ewig mit Christus leben. We thank you for the plan of salvation. Wir danken dir für den Erlösungsplan. We thank you for the wise plan of redemption that you created. Wir danken dir für diesen weisen Erlösungsplan, den du, Herr, formuliert hast. Before the world was. Den du geschöpft hast, bevor die Welt war. Please help us and teach us how to cooperate with you. Bitte hilf du uns und lehre uns, wie wir mit dir eng zusammenarbeiten können. And when you come the second time, Lord. Auf das, wenn du kommst, das zum zweiten Mal, Herr. May we be pure and clean. Wir rein geworden sind. With no shame. Ohne Scham. And having the ability to look up. Mit der Befähigung aufzublicken. And to say, Lord, this is our God. Und zu sagen, siehe da, das ist unser Gott. We have waited for him. Wir haben auf ihn gewartet. And he will save us. Und er wird uns erretten. This is the Lord. Dies ist der Herr. We will be glad. Wir werden uns freuen. And rejoice in his salvation. Und jubeln in seiner Rettung. Bless your people. Segne dein Volk. Strengthen them. Stärke dein Volk. Strengthen us, wo Stärke uns. Where we're weak. Die wir doch schwach sind. And grant us the life of Christ. Gebäre uns Jesu Leben. That we may live as him. Dass wir so leben, wie er gelebt hat. Bless these meetings. Segne diese Herr Treffen hier. And grant us your peace. Und 
Gib uns deinen Frieden. In Jesus name we pray and beten und danken. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.